بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العلماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سروادني رايا بندن ماري ساداتو كلاي ലക്ഷിതാക്കളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹുവത്തയുടെ മഹത്തായ തൗഫീക്ക് ഉണ്ട് മഹാന്മാരായ ശുഭതാക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുറുദ മജലിസിന്റെ വാർഷിക സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ മജലിസിൽ എത്താൻ സാധ്യമായത് അലഹമില്ല ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നല്ല മാതൃകാപരമായ ഒരു ദിർസ് നടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ അവിടത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേരത്താണ് നാം അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ ആരാണെന്നും 
അവനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഹബീബായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് അഥവാ തോഹീദ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തോഹീദിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വസീല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പ്രസ്പഷ്ടമായ മറുപടി ഖുർആൻ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് അവരവരുടെ നഫ്സിനേക്കാൾ കടമപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സറുകൾ പറഞ്ഞത് കാണാം നമ്മുടെ താൽപര്യവും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ താൽപര്യവും രണ്ടു ദിശയിലായാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തെ പരിഗണിക്കുക പ്രാമുഖ്യം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ താൽപര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ കാദി അയ്യാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഷിഫയിൽ ഈ ആയത്ത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം ഫസലിൽ വളരെ മനോഹരമായി ആഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെയും നമ്മുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ രണ്ടു വിധത്തിലായാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ പരിഗണിക്കുക ഇതേ ആശയം തന്നെ ഇമാം ഖുറുത്തുബി അവിടുത്തെ തസ്തീറിലും എഴുതിയത് കാണാം കേവലം ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം മാത്രമല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല മോനെ എന്ന് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ ശരിയായ ഒരു മൊഹിബിൽ ഒരു വിശ്വാസിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് ഖുർആാന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പാഠമാണ് സഹോദരിമാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലയോ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ഈ വേഷവിധാനം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞാൽ ആ വേഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമുള്ള വേഷത്തിലേക്ക് വരിക എന്നതാണ് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ ബാധ്യത പിന്നെ അവിടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല ശാസ്ത്രീയവാദങ്ങളുമായി സംഘടനങ്ങൾക്കോ ചർച്ചകൾക്കോ ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പ്രിയമുള്ള കാര്യം ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു മുഹ്മിനിന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യത ശരിയായ വിധത്തിൽ ആവുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗമല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് എനിക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടാവുക എന്നത് ഇസ്ലാം അറിയിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഹിജറയുടെ വഴിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും സുദ്ദീഖുല്ലക്കൃതങ്ങളും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ദാഹമുണ്ട് രണ്ടുപേരും ദാഹിച്ചു വിവശരായി പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാന മഹാനരായ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് ഭരതങ്ങൾ നേടുക്കൽ ഒരു പാനപാത്രം ലഭിക്കുകയാണ് അഥവാ ഉമ്മ മഴപതി എന്നവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അത് പാനം ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇനിയും കുടിച്ചോളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുദ്ദീഖുല്ലക്കൃതങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങളെ എന്റെയും ദാഹം മാറിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് ദാഹം മാറിയപ്പോൾ എന്റെയും ദാഹം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേവലമായ ഒരലങ്കാരമല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരു ഹൃദയമാണ് രണ്ടു മേനിയാണെങ്കിലും ഹൃദയമൊന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമമാണെങ്കിൽ സുദ്ദീഖങ്ങൾക്കും ക്ഷേമമാണ് ൾക്ക് രോഗമായപ്പോൾ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ രോഗമായി സിദ്ദീഖങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിടപ്പിലായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ രോഗം മാറിയപ്പോൾ സിദ്ദീഖ്ലാഹു എന്നിവനെ കാണാൻ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ മഹാനരായ സുദ്ദീഖ്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്റെ രോഗം മാറിയിരിക്കുകയാണ് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ട മാത്രയിൽ സുദ്ദീഖ്ലാഹു എന്നിവന്റെ രോഗം മാറുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ രോഗമറിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗമായി തങ്ങൾക്ക് ശമനമായപ്പോൾ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് ശമിച്ചു ഈ രീതിയിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് എല്ലാ വിധേനയും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹബത്തിന്റെ പിന്നിൻ മുറക്കാരായ നമ്മൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നൊരുപാട് ആളുകൾ മഹബത്തിനെ വാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മളിൽ വരാതെ നാം സൂക്ഷിക്കണം കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അയ്യൂബ് അല്ലൻസ്വാരി റതിയല്ലാഹു എന്നോ ആരാണ് അബു അയ്യൂബ് തങ്ങൾ മദീനയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആദിത്യമരുളിയ സൊഹാബിയാണ് ആ സൊഹാബിയത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു വെച്ചു കൊടുത്താൽ തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരും എന്നിട്ട് ഉമ്മു അയ്യൂബും അബു അയ്യൂബും രണ്ടുപേരും മത്സരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമുദങ്ങൾ കൈ തട്ടിയ ഭാഗത്തുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്ത് പറക്കത്തിന് കഴിക്കാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമുദങ്ങളുടെ ബറക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ആ തളികയോടുള്ള ബറക്കത്തെടുക്കാനാണ് അങ്ങനെ മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് റതിയുള്ളാഹു എന്നവും ഉമ്മു അയ്യൂബ് റതിയുള്ളാഹു എന്നയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ പാത്രം കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണം തൊട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ തങ്ങളെ എന്തേ അവിടുന്ന് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാഞ്ഞത് ഉടനെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഉള്ളിയുടെ അംശമുണ്ട് ഞാൻ അത് കഴിച്ചാൽ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ആളാണ് ഉള്ളി കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്മെല്ല് എന്റെ വായിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്റെ അടുക്കൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാലോ എന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനസമ്പർക്കത്തോടെ കഴിയുന്ന ആളെന്ന നിലക്ക് എനിക്കത് കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നതിൽ എക്സ്ട്രാ മാന്യതയുള്ള ആളാണ് ലോകത്തോട് അതിനുള്ള മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം വഫത് വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു യാത്ര സംഘം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നബി സല്ലാഹു ൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം തലപ്പാവ് റെഡിയാക്കാൻ നമ്മളെ പോലെ സുലഭമായ കണ്ണാടിയുള്ള കാലമല്ല തോൽപാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തലപ്പാവ് നേരെയാക്കിയെന്ന് അയ്മത്ത് ഷമാഇനിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഒരാളോട് പെരുമാറുന്നതിൽ മാന്യത കാണിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് പറഞ്ഞു ആ ഭക്ഷണം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുമായതും അബൂമായതും തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഭക്ഷണം ഇവിടെ വേണ്ട അത് നിഷിദ്ധമായത് കൊണ്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്തത് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട എന്ന നിലയിൽ മഹാനരായ അബൂമായതുതങ്ങളും ഉമ്മു ബാബതുൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അയ്യൂബെന്നവരും ഉമ്മു അയ്യൂബെന്നവരും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആദിത്യമരുളിയപ്പോൾ അത്ര നല്ല ബഹുമാനമാണ് സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് 
അന്ന് മച്ചുള്ള വീടായിരുന്നു അബു അയ്യൂബ് തങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തപ്പനയുടെ കീറുകൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു മാളിക നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടുണ്ടല്ലോ പലക വെച്ചിട്ട് മേലെ മാളിക ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നതുപോലെ മൺകട്ട കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടിന്റെ മേലെ ഈത്തപ്പനയുടെ കീറുകൾ വെച്ച് അതിന്റെ മേലെ ഈത്തപ്പനെ ഓല വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ ചളി മെഴുകിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് മാളികയുണ്ട് ോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അവിടുന്ന് മുകളിൽ താമസിക്കണം ഞങ്ങൾ താഴെ താമസിക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബു അയ്യൂബേ ഞാൻ ജനങ്ങളെ എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ കഴിഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ മേലെ കഴിഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ അബു മഴപതും ഉമ്മു മഴപതും മേലെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു രാത്രിയിൽ അവരുടെ വെള്ളപ്പാത്രം ഒന്ന് ചരിഞ്ഞുപോയി ഉടനെ അവരുടെ വിരിപ്പും പുതപ്പും എല്ലാം എടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്ത് നേരം വെളുക്കും വരെ അവര് ബേജാറിലാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളമോ ഇതു കാരണമായി ഒരു പൊടി മണ്ണോ ലോക ഗുരുവായ സയ്യിദുൽ അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമേനിയിൽ വീണുപോയാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റൂല തങ്ങളുടെ മേ താമസിക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല രാവിലെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ മേലെ താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവർക്ക് പരിഹാരം നൽകുകയാണ് കാരണം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇജിലാലാണ് ഇക്രാമാണ് ാണ് അത്രയും വലിയ ആദര ബഹുമാനങ്ങളോടെയാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ അല്ലിമോ ഔലാദക്കും മഹബത്ത് റസൂലില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ മോനെ അത് മൊത്ത നബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തിരുത്തിയിട്ട് വരാൻ മോനെ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശരിക്കു വരാനാണ് ആദ്യമേ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഒരുന്നത പദവിയിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരു വലിയ സയ്യിദ് പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇജ്ലാൽ ഇക്രാം ഇതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഉസ്താദെ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ എന്താണ് കിട്ടുക ആ മക്കളോട് സ്വർഗത്തിലെ മാളികയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ആ മക്കളോട് സ്വർഗത്തിലെ ഉദ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ആ മക്കളോട് പറയേണ്ട ഒരൊറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ മോനെ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ മുത്തു റസൂറുള്ളാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അത്രമേൽ അവരുടെ കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ കുടിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൽബിലേക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണം എന്റെ ഉമ്മ വെങ്ങന്മാരോട് പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങളിൽ രംഗപ്രവേശങ്ങളിൽ സമീപനങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റം
പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ സഹോദരിമാര് ഹൃദയം കൊണ്ട് വളരെ പാവങ്ങളാണ് വളരെ ലോലമായ ഹൃദയമുള്ളവരാണ് എത്രയോ ഉമ്മമാര് മുത്തുനബിതങ്ങളെ വലിയ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് എന്നാൽ ചില വീഴ്ചകൾ അവരിൽ വന്നു പോകുന്നത് മതങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരിൽ വന്നു പോവുകയാണ് സഹോദരിമാരിൽ വന്നു പോവുകയാണ് അല്ലയോ ഉമ്മാ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്ത് നേതാവാരാണ് നിസ്കാരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവകാശ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു സ്വത്തവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എനിക്കവരോട് കാരുണ്യമാണ് എനിക്കവരോട് മമതയാണ് അവരെ കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആ ഹബീബായ സല്ലമുതങ്ങൾ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വാങ്ങിത്തന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൂടാഹുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മുഹബിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊഹിബിന്റെ കൽബിലാവേശമായി കാരണം എന്താണ് ദാറുൽ ഹബീബ് ഇതെന്റെ ഹബീബിന്റെ നാടാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം മതി മദീനയോടുള്ള മഹബത്ത് മദീനയുടെ മണ്ണ് വാരി എപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് തിന്നാൻ കഴിയുക മഹാന്മാരായ മൊഹിബിങ്ങളെ പറയാണ് എപ്പോഴാണ് ആ മദീനയിലെ മണ്ണൊന്നെടുത്ത് സുറുമയണിയാൻ എനിക്ക് കഴിയുക എപ്പോഴാണ് ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് എത്താൻ കഴിയുക ഈ ഒരു അനുരാഗത്തിലാണ് മദീനയോട് പ്രണയം വെച്ച് പ്രണയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ എന്നിവനെ അറിയില്ലേ ആരാണ് അങ്ങ് ഈജിപ്തിന്റെ ബോർഡറായ ഹുമൈസറയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനാണ് ആത്മീയ ചക്രവാളത്ത് ചക്രവാളത്തിലെ രാജാവാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹിതായത്തിന്റെ ധാരയിൽ ലോകത്തെ മാടി വിളിച്ച നേതാവാണ് അത്യുജ്വലമായ അനുരാഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധ്യായങ്ങളെ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസീരി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഷെയ്ഖാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബുറുതയല്ലേ ചെല്ലുന്നത് ആ ഭൂസീരി ഇമാം റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഷെയ്ഖാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാദുലി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിലാസമേതാണ് മഹബത്തു മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ലോകത്ത് നീ സാധാരണ പ്രണയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രകൃതിപരമായ ചില പ്രണയങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃതിയിലെ പെണ്ണിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് മണ്ണിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് വിണ്ണിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളോടുള്ള പ്രണയമാണ് എന്നാൽ ആ പ്രണയങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് നല്ലതല്ലെന്ന് പറയാനാണ് ആദ്യ 
ആധ്യാത്മികമായ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഷ പറയാൻ ഭൗതികമായ പ്രണയത്തിന്റെ സിംബലാണ് ഇമാം ഭൂസീൻ ഋതിയുള്ളാഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് മുതാലിമീങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും ആധ്യാത്മികമായ പ്രണയത്തിന്റെ ലോകം പറയാൻ ഭൗതികമായ പ്രണയത്തിന്റെ സിംബോളിസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസീർ ഋതിയുള്ളാഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് മുച്ചോടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായ പ്രണയമാണ് ശരീരത്തോടുള്ള പ്രണയമല്ല മെറ്റീരിയൽ ലവ് അല്ല ഭൗതികമായ പ്രമേയത്തിലുള്ള പ്രണയമല്ല മറിച്ചുള്ള പ്രണയം മുഴുവനും റബ്ബാനിയായ പ്രണയമാണ് റൂഹയ്യായ പ്രണയമാണ് മുഴുവൻ ഭൗതിക പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളെയും മറികടക്കുന്ന പ്രണയമാണ് പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ തുടങ്ങുന്നു ിമിമി <laughs> അനുരാഗിയുടെ വികാരങ്ങളെ മുഴുവനും ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മോനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടിനെ പ്രണയിച്ചു തീരാനുള്ളതല്ല പ്രണയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതികമായ മാനദണ്ഡത്തെ അവ അവതരിപ്പിച്ചു തീരാനുള്ളതല്ല പ്രണയം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രണയത്തിന്റെ ഹൃദയശീലുകൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹിവസങ്ങളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനാ മഹാനരായിമാംബൂസീരി തങ്ങളുടെ ബുറുതയുടെ വരികൾ ചൊല്ലിയിട്ടല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നത് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ റബിയുള്ളവലിൽ ബുറുതയുടെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഏകദേശം പതിനാറ് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച സീഡികളുണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുകയല്ല അള്ളാഹു ആയുസും തൂഫീക്കും നൽകിയാൽ ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ അവസാനം ബാക്കിയുള്ള ഫസലുകൾ തുടരുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ അവാച്യമായ ലോകത്തെ അത്ഭുതകരമായി ആഖ്യാനം നടത്തിയ ഇമാം ഭൂസീരി തങ്ങൾ ഓരോ അക്ഷരത്തിലും പ്രണയമാണ് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് മഹബത്താണ് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭൗതികമായ മുഴുവൻ സ്നേഹങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്നേഹം നൽകേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഹബീബ് മതങ്ങൾക്കാണ് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഒരു പ്രയോഗമല്ല സ്നേഹിച്ച മഹാനായ എന്ന സ്വഹാബിയെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്ന സ്വഹാബിക്ക് വലുതോ അപ്പയല്ല അത് കേവലമായ പ്രയോഗത്തിലല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവായ ഈ ലോകത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭൗതിക സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും ഒരാത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെ മുഴുവനും വെല്ലുന്ന വിധത്തിൽ അവാച്യമായ ആത്മീയ തന്ത്രി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മശീലുകളെ മുഴുവനും മദീനയുടെ മലർവാടിയിലേക്ക് മാടി വിളിച്ച് പിയൂഷം നൽകി ലോകത്തൊരാൾക്കും പകരം നൽകാനില്ലാത്ത ഇഷ്ടത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ മനോഹരമായ വിധാനങ്ങളെ സംവിധാനിച്ച ആകാശത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ചുംബനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഭൂമിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ താങ്ങ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ശീല് വന്നിട്ടില്ല ഇമാം മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലയോ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും 
ആധ്യാത്മികതയുടെ ഹൃദയ മന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുരാഗത്തിന്റെ ഹൃദയ തന്ത്രികളിലേക്ക് ഈണം പിടിച്ച് ഗാനം ചൊല്ലിയിട്ട് സ്നേഹത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന അതുല്യമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അത്യുജ്വലമായ ലോക രാജാവേ അവിടുത്തെ തിരുനേത്രങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ ആ നേത്രം പതിഞ്ഞ തലം അനുഗ്രഹീതമായി മാറിയില്ലേ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രണയത്തിന്റെ നോട്ടമുള്ള നേതാവേ ഹബീബ് മതങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ നീണ്ടു പോകും ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ലോകമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ലോകമാണ് ലോകം മുഴുവനും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവായ എന്റെ വാപ്പാബ്ദുള്ളാന്റെ തലയെടുക്കാൻ തങ്ങൾ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ തങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ തലയെടുക്കാൻ തങ്ങൾ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ തങ്ങളെ എന്റെ വാപ്പാന്റെ ശിരസ് എടുക്കാൻ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന സഹാബിയോട് ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പറയാണ് എന്താണ് മോനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തേ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ കാരണം ഉടനെ മഹാനരായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയാണ് അവിടുന്ന് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ തലയെടുക്കൽ അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാണെങ്കിൽ ഉപ്പാന്റെ ശിരസെടുക്കാൻ ആരോടും പറയല്ലേ തങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ശിരസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആരോടും പറയരുത് എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് പറയാണ് അല്ലയോ മോനെ അബ്ദുള്ളാ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപ്പമാരെ കൊല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഞാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ പ്രതീകമാണ് അല്ലാതെ മക്കളെ കൊണ്ട് പിതാക്കളെ കൊല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ല മോനെ ഞാൻ എവിടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ല എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ മതങ്ങളാണ് ഇത് പ്രായോഗികമായ പ്രണയമാണ് പ്രമേയത്തിലുള്ള പ്രണയമല്ല അവകാശവാദത്തിലുള്ള പ്രണയമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള സഹായം അതേ ഹബീബ് മാത്രമാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനിഷ്ടം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകളുടെ വേഷം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിന് അർഹരാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പുരുഷന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും സ്ത്രീകളുടെ വേഷം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെയും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഈ ഒരു വാചകം പോലെയോ എനിക്കും നിനക്കും അത്തരം ഒരു ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാം അല്ലയോ പെങ്ങളെ ബോഡി ഷെയ്പ്പ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് 
മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന ഒരു പ്രയോഗം പോരെ മോളെ ഞാനും നീയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഭർത്താവിനേക്കാൾ ഭാര്യയേക്കാൾ ഉമ്മയേക്കാൾ ഉപ്പയേക്കാൾ നിന്നെ ആരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നോ അവരെല്ലാം മേലെയായി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഹബീബ് റസൂലുള്ളങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയും കൊണ്ട് പോകാനാവുമോ പുക വലിച്ചിട്ട് സഫുകളിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഗന്ധം കൂടിയാണ് അങ്ങനെയും കൂടിയായാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ല വെറുക്കപ്പെടുന്ന വാസനകളോട് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നേരെ ചൊവ്വേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മൊഹിബി മഹബത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും നയിക്കാനുള്ള മാർഗം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അതാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അവരുടെ അമലുകളായിരുന്നില്ല ാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു സുദ്ധി കൊല്ലക്കബരതങ്ങളെ ഷഹീദാണ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പോലെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആയുധത്തിന്റെ മുറിവേറ്റ് മരണപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷേ <laughs> ോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് ഷഹീദായ മഹാനാ മഹാനരായ മതങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം എല്ലാം ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ മോളെ ഇതേതു ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് നാളേതു ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അലഹമില്ല തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടതെങ്കിൽ എന്റെ ഹബീബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസമാണ് ഹബീബ് വഫാത്തായ ദിനമാണ് അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഞാൻ മരണപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ അതേപോലെ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധി കുല്ലക്കൃതങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് വഫാത്താകാൻ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തോട് വലിയ താല്പര്യം അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധി കുല്ലക്കൃതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് സൗരഗുഹയുടെ അകത്തളത്തിൽ വെച്ച് സർപ്പത്തിന്റെ കുത്തേറ്റുകൊണ്ട് വേദനിച്ച ചെറിയ ഒരു മുറിവില്ലേ 
അത് അവസാനം എഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉഹറവിയായ ഷഹാദ തീട്ടിയെന്ന് മുല്ല അലിയുൽ കാര്യപ്പോലെയുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മാനരായ സുദ്ധിയുള്ളോഹുവെന്നു ചോദിക്കുന്നു അല്ല സ്വഹാബ ഞാൻ വഫാത്തായാൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നേരെ എന്നിട്ടൊന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കണേ ഹബീബായ മുത്തനിവിധങ്ങൾ സമ്മതം നൽകിയാലല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കടത്തല്ലേ മഹാനരായ അബൂബക്കറുണ്ട് ജനാസ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടത്തെ ഹബീബ വാതിൽ കലാണ് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് സഹാബത്തെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഈ മാം റാജ് റഹ്മുള്ള ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അവിടുന്നുള്ള വിളിയ മർ വിളിയാളത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് അത് ഹലോ അൽ ഹബീബ് ഇലൽ ഹബീബ് വൽ ഹബീബ് മുഷ്താഖുൻ ഇലൽ ഹബീബ് എന്റെ ഇഷ്ടം ഇത്രത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ സമ്മതം നൽകിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഇത് ലോകത്തു സുന്നത്തു ജമാഴത്തിന്റെ അക്കീതയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല സമാനമായ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ നവോത്ഥാനവാദികളായി വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് ജനങ്ങൾ ായി ജീവിച്ച ജനങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കലാണ് തൗഹീദ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നവോത്ഥാനം സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളുടേത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം മതങ്ങളുടെ ശേഷം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആരിമീങ്ങൾ കാലോചിതമായ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ വിരുദ്ധ കക്ഷികൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ആത്മഹത്യാപരമായ ചില വ്യതിയാനങ്ങളാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ചിലപ്പോ നിരീശ്വരവാദികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നവോത്ഥാനമെന്ന് വരും നിർമ്മിതവാദികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നവോത്ഥാനമെന്ന് വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മഹത്യാപരമായ വ്യതിയാനമാണ് ഇന്നലെ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിമീയങ്ങൾ മുസ്ലിമീയങ്ങളല്ല എന്ന ആത്മഹത്യാപരമായ വ്യതിയാനമാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പിതയി കക്ഷികളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നവോത്ഥാനമല്ല നവോത്ഥാനം നടത്തിയതാരാണ് കാലത്ത് ഈ നാട്ടുകാർ വൈദേശികാധിപത്യത്തിന് കീഴിലേക്ക് വരാൻ ഉടനെ അതിനെതിരെ ഉമ്മത്തിനെ സജ്ജമാക്കാൻ രചനയിലൂടെയും കർമ്മപദത്തിലൂടെയും അവർ ഏറ്റെടുത്തു അവസരങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ താൽക്കാലികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ നല്ലത് പാരതന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സർവാത്മനാവി യോജിക്കുകയും അവരെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്തേക്ക് അതിനു മുമ്പ് മക്കയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്ന മഹദൂമാർ കാലോചിതമായ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തി അത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നവോത്ഥാനമാണ് ഉലമാക്കൽ ഓരോ കാലത്തും ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ തടസ്സമായി നിന്നത് അക്കയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരുമ്പോൾ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്ന് മാറി അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആറ്റം വിഭജനത്തിന് വരെ തയ്യാറായ വലിയ ഗവേഷണം നടത്തിയ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് ശരീരമുണ്ടെന്ന വാദവുമായി വന്നു അപ്പോൾ ആ ഗവേഷണമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളെ ഗണ്ണിക്കാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ആളുകളുടെ തൗഹീദിനെ വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങൾക്ക് പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചരിത്ര രേഖകൾ വെച്ച് വിശദമായി പറയേണ്ടതാണ് ഏതായാലും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആരിമീങ്ങൾ കാലോചിതമായി ലോകത്തെ മുഴുവനും നയിക്കാൻ വന്നവരാണ് എവിടെയും അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അവരവതരി ാണ് ഞാൻ വിഷയം മാറുകയല്ല മഹാനരായ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധമായ അങ്ങനെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവിടെ കിടത്തിയത് അതേ സമയത്ത് മഹതിയായ ആയിഷാറതിയല്ലാഹുനയ്ക്ക് കിടക്കാൻ അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ആരോടും വേറെ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല സ്വന്തം വീടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ആയിഷുമ്മറുതിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലാണ് ഹത്താബുദങ്ങൾക്ക് സമ്മതം ചോദിക്കണം കാരണം ആ വീട്ടിന്റെ അവകാശി ആയിഷുമ്മബീവിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ സമ്മതം ചോദിച്ചത് സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയിൽ ഇനിയും കബറിന് സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും ആയിഷുമറതിയല്ലാഹു എന്നെ അവിടെ കിടന്നില്ല എന്തേ കിടക്കാഞ്ഞത് ഒരു ബേജാറ് കൊണ്ട് കിടന്നില്ല ഉമർബിനെ അബ്ദുൽ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഒരു കബർ ചോദിച്ചു വാങ്ങാമായിരുന്നു പക്ഷെ ബേജാറ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ് അവിടെ കിടക്കാഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാരണം ജമൽ യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ ആയിഷുമറതിയല്ലാഹുനെ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമ്മ ില്ല അതുകൊണ്ട് ആയിഷ ഉമ്മ ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒട്ടക കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ അവർ കൊണ്ടുപോയത് ജമൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കാണ് അതേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല ഒരു കക്ഷിയിലും ചേർന്നിട്ടില്ല ഒരു കക്ഷിക്കാർ ആയിഷുമറിയുള്ളോ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ എടുത്ത ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അതറിയാതെ മഹതി അവരുകളിൽ വന്നു പോയതാണ് അല്ലാതെ മഹതി അവരുകൾ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു കക്ഷിയിലും ചേർന്നില്ല അതാഴ്സുമാനിബിനെ ഘാതകരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭരണാധികാരിയായ അലിബിന് അബീത്വാലിബ് തങ്ങളോട് ഒരു ശിക്കായത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടൊരു മസ്ലഹത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒട്ടകക്കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്തു പോയതാണ് പക്ഷേ ആയിഷമ്മ ബീവിയുടെ വാഹനമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കക്ഷിയിൽ ആയിഷമ്മ ചേർന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ 
അങ്ങനെ അറിയാതെ വന്നു പോയ ആ കാര്യത്തിൽ ആയിഷീവിക്ക് ബേജാറായി അതുകൊണ്ടാണ് മഹതിയവരുകൾ പിന്നീട് ഖുർആാനോതുന്ന സമയത്ത് എന്നായത്തോതുന്ന നേരത്ത് അവിടുന്ന് കുടുകുടാ കരയുമെന്ന് മാത്രമല്ല മക്കന നനയും വരെ കരയുമായിരുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ള ഉമ്മഹാത്തുൽമിനീങ്ങളുടെ കൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ഒരു ബേജാറ് കൊണ്ടാണ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വന്നൊരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ സമ്മതം കൊടുത്തത് എന്താണ് അവിടെയും താരീഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറിക്കൂ കാണാം അവകാശം വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നാളെ പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനവിധങ്ങള് അല്ല മോളെ ആയിഷ എന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായ എന്റെ വലങ്കയ്യായ ഞാൻ ഇവിടെ ഖിലാഫത്തിന് വേണ്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ അതാ ഈമാനിന്റെ രാജാവായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഫാറൂഖങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കൊടുക്കാഞ്ഞത് എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മറുപടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ മുത്തലി മുകളെ മൊഹിപ്പീങ്ങളെ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ചിന്ത ഏതാണ് ഹബീബായതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോടും എന്റെ സദസ്സിനോടും വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാ ഹബീബായതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തെ നമ്മൾ അറിയണം അവിടുത്തെ സുനനുകൾ നമുക്ക് പാലിക്കാനുള്ളതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ മുത്തുനവിധങ്ങൾ ചൊല്ലാനൊരു ദിക്കർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതാ കിടക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലാനൊരു ിക്കർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരീ കത്തികളുടെ പിന്നാലെ പോയി മൂലയ്ക്കിരുന്ന് ദിക്കറു ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് ദിക്കറു ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെ കുറ്റം പറയുകയല്ല അവ്യക്തമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വാരിതായ ദിക്കറുകൾ നിങ്ങൾ ദായിമാക്കിക്കോളൂ അതിന് ഇജാസത്തു തന്നെ ശോധിച്ചു <laughs> അങ്ങനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വേളയിലും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും വാഹനം കയറുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ എവിടെ എല്ലാം 
അത് കാറുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി ഇമാം നബി റഹിമഹുള്ള അല്ല അത് കാറെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദിക്കറുകൾ തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമുള്ള ദിക്കറുകളാണ് ഇമാം നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അല്ലത് കാറ് നോക്കിയ പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് എത്ര മനോഹരമാണ് ഓരോ സമയത്തും വേണ്ട ദിക്കറുകൾ വളരെ മനോഹരമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി സഹിഹായ ഹരീതുകളിൽ നിന്ന് അംഗീകൃതമായ രേഖകളിൽ നിന്ന് ഇമാം നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തന്നില്ലേ സമയത്തിടല്ലേണ്ടതാണ് അതിന് പുറമെ വേറെയും വാരിതായ ദിക്കറുകൾ ഉണ്ട് നീണ്ട ദിക്കറുകൾ ഉണ്ട് ഇനി നിനക്ക് അതെല്ലാം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നോ അടിസ്ഥാനപരമായ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടിപ്പോയി നീ ഉതോടുകൂടി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നീ ഉണരും വരെ മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേക നോട്ടമുള്ളവനാണ് അതിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ നീ പ്രത്യേക പദവിയുള്ളവനാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മീയതയുടെ പദവികളും ചിട്ടകളുമെല്ലാം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം എല്ലാമായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ തിരുമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാനും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് തവണ കനവിലും നിലവിലും കാണാനും അവിടുത്തെ പുണ്യമതീനയിലെത്താനും ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഹുബുകൊണ്ട് കൽബ് നിറയ്ക്കാനും സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തിന്റെ മധുരം അനുഭവിക്കാനും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇനി ബുറുതയുടെ ഫസ്റ്റുള്ള എനിക്കത് കഴിയുന്നത് വരെ നിന്നാൽ സമയം കുറച്ച് വൈകിപ്പോകും പോ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം കാഫി പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രെയിനിൽ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് നീട്ടി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ മഹബീങ്ങളും വലിയ മഹബത്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് നമ്മളോടെല്ലാവരോടും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തു റസൂറുള്ളാ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നാൽ സമയം വൈകി പോകും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്രയാണ് കരഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടി എവിടെല്ലാമാണ് ചെയ്തത് ഏതെല്ലാം സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് തങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഓർത്ത് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായി മേറാജിന്റെ ലോകത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ അപ്പോഴിന്റെ വിധങ്ങൾ നമ്മളെ മറന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വെച്ചായത്ത്ങ്ങൾക്ക് മൊത്ത് നബിതങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ അവരെ സ്വന്തത്തെക്കാൾ കടപ്പെട്ടതാണ് അവിടുത്തെ പത്നിമാരുടെ ഉമ്മമാരാണ് ുംബിതങ്ങളുടെ പത്നിമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഉമ്മമാരാണ് അപ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉപ്പയാണ് അന്ത ഉള്ളവരെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ചെറുതായി ഇത് നമുക്ക് പിരിയാം ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തി പോകുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നീണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ 
സഖാഫിയുടെ സംസാരവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സമാപിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പിരിയാവൂ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്റെ കൂടെ വന്നൊരു സുഹൈൽ ജോഹരി നടക്കൂടി ഇങ്ങനെ പാസ്സാവുമ്പോ കൊല്ലത്ത് നമ്മള് ത്വൈബാ സെന്റർ എന്ന പേരിൽ ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സെന്ററാണ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടത്തെക്കാൾ വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം ത്വൈബാ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ആ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേര് അവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമാഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക കുറവ് കൊണ്ടാണ് കൊൽമെല്ലെ മെല്ലെ നീങ്ങുന്നത് ഏതായാലും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെന്റർ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഒരു വർഷം മതങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഡിഗ്രി ലെവൽ കഴിഞ്ഞ മുഹത്തസർ കഴിഞ്ഞ മുത്തായിമുകൾ ഒരു വർഷം സീറത്തു നബി മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം മാക്സിമം ഒരു പത്തു പേർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം വർഷം എന്ന നിലക്ക് അഞ്ചു പേർ അങ്ങനെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പഠനങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും വർക്കുകൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ ചെലവായി ഇനി ഇനി എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങണോ അതോടൊപ്പം എല്ലാ മാസവും ഈ സെന്റർ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം മഹദൂമി അതാഴ്വാ കോളേജ് ഒരു മാസം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എട്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണം അതിന് പുറമെയാണ് ഈ ത്വൈബാ സെന്റർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേറെയും ഒരു ലക്ഷം വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസ് മുത്തിനിവിധങ്ങളുടെ മഹബത്തും മൃതയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന മജിലിസാണല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ജോഹരിയോട് പോയിട്ട് കൂടെ വന്നാലോ സുഹൈൽ ജോഹരി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപയിൽ കുറയാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരോ ഒക്കെ കൊടുക്ക അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ എത്ര ആയാലും അധികാവൂല ഈ നല്ല മജിലിസ് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വാങ്ങാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നിട്ടല്ല പക്ഷെ മജിലിസ് ഇനിയും ഇവിടെ ഭംഗിയായി മുത്തിനിവിധങ്ങളുടെ മധുഹന്റെ മജിലിസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നടന്നു പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ അവിടെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഹത്തുമുഷമായിലിന്റെ ഒരു മജിലിസ് ഉണ്ട് ഒരേ ഇരിപ്പിൽ ഹത്തുമുഷമായിൽ മുഴുവനും ഓതിത്തീരുന്ന ഒരു മജിലിസ് അത് അത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഈ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വ്യാഴം വെള്ളി തീയതികളിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഇൻഷാല്ല വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചു മണിയാവുമ്പോഴേക്ക് ഷമായിൽ തുറുമതി മുഴുവനും ഓതിത്തീരുന്ന ഒരു മജിലിസാണ് ചിലപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അതിന്റെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ആ സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഫോണിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഇരുന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ അടുത്ത മജിലിസ് രണ്ടാം തീയതി നവംബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലായി രണ്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നിങ്ങൾ വന്ന് ഇരുന്നാൽ തൽക്കാലം അത് സാധാരണക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്പെടൂല കിതാബ് വെച്ച് ഓതുന്ന രീതിയാണ് ഒരാൾ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇനി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാളെ പുറത്താക്കുവൊന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് അത് ഹരീസുകൾ ഓതി അർത്ഥം വെച്ച് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് മുത്തലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട് വ്യാഴവും വെള്ളിയും വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പുകൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാനാണ് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലൂടെ മറ്റും പല സ്ഥലത്തും കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഹരീസുകൾ ഓതിത്തീരുന്ന ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഓതിത്തീരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക 
ഏക മജിലിസാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ വിവിധങ്ങളായ മജിലിസുകൾ ആ സെന്ററിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വരുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ അതിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ഇഷാഅത്ത് ചെയ്യാനും അവസാന അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ മാദിഹീങ്ങളിൽ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് മരിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവരുടെ ഭാര്യ കൊടുത്തുവിട്ട ഒരു ആഭരണം തൈബ സെന്ററിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു ഏ നീ അത് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തൈബ സെന്ററിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളണ്ടിയേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തുവിട്ടാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനും നിൽക്കാനോ ഒന്നും നേരല്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹം മഹബത്തും ഇഷാഴത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരണം എല്ലാരും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ സംഘാടകർ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ും രണ്ട് മുത്തലിമ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൈബാ സെന്ററിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാനാണ് കഴിയുന്നവരെല്ലാം കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണം അതുപോലെ മുറ്റിച്ചൂര് അഹമ്മദ് ഹാജി എന്നവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ദിവസം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജകൾ ഉയർത്തി മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ എല്ലാം പറക്കാത്തുകളും പൊരുത്തങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ആണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വരികയാണ് അള്ളാഹു ഉപ്പാന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണം മഹമാനെ الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الله وينك لي مجلس الجلوديت سماي مرون ننك برتبتا نند حبيب نشتبتا نني ليك سيغيركപ്പെടുന്ന صالحا يا عملا اني قبول چيونه رحمان ഞങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ അടിമകളിൽ നിന്റെ ഓശാരം കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ മുഴുവൻ പാകപ്പിഴവുകളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടു പുറത്തു മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ കുമരമ്പുത്തൂര് അലി ഉസ്താദ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സാധുവായ ഞാൻ വാഴ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് സംസാരം കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഞാൻ വാഴ് പറയുമ്പോ വലത് സൈഡിൽ കസേരയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു തെറ്റ് തന്നിരുന്ന ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കവിടുത്ത വഫാത്താണ് വേദിയിലേക്ക് അറിയുന്നത് അവരതാ ഒരുങ്ങി പോയവരാണ് വാഹനത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു നെഞ്ചുവേദന എല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വേണ്ട ആ വീട്ടിലേക്ക് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ജംജം വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ച് കെളിമ ചൊല്ലിക്കിടന്നങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അല്ലാ അവരുടെ ദർജന നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ വാരിഫി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളിക്കൽ ബസാറിൽ നിന്ന് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു സഖാഫി അതുപോലെ ഇന്ന് അരീക്കോട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് സമീപകാലത്തും അല്ലാതെയും അപകടത്തിലും അല്ലാതെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് അനുജന്മാരുണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട് നേതാക്കളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കബറുകൾ നീ സ്വർഗോദ്യാനമാക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർഗീയ ഉദ്യാനമാക്കണം റഹ്മാനെ ഇതാ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ബുഹാരിയിൽ പഠിച്ച് ഹൈഫുള് പഠിച്ചിട്ട് പൂർത്തിയായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗം തുടങ്ങി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഹമ്മദ് അസ്ലം നല്ല ബുദ്ധിമാനായ ഹാഫിലായിരുന്നു വാപ്പയും ഉമ്മയും ഹിഫുള് കഴിഞ്ഞ മകനെ ആറ്റുനോറ്റിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കഥ വന്നങ്ങ് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയതാണ് ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ വീട്ടിലും കുട്ടിയുടെ 
അവിടെ കബർത്താനിലും പോയിട്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ വന്നത് അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ മനസ്സമാധാനം നൽകി ആ മകനെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മുൻവിരുന്നാക്കണം റഹ്മാനെ എപ്പോഴാണ് നീ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയെന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിയാക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബുകൾ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇഹ്ലാസോടെ നിന്റെ തീരുന്ന ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുത്തു നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കാനാണ് അവിടുത്തെ മഹബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അവിടുത്തെ മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എല്ലാം ഇജ്ജത്തോടെ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ റൈസുലമാവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമർ ഉസ്താദവറുകൾ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ തുടങ്ങിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾ സെയ്ദ് അലി ബാഫ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ സാദാത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മുറുൽ ഫാറൂഖൽ ബുഹാരി തങ്ങളും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സയ്യിദന്മാർ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ എല്ലാം ദർജന നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നീ മക്ബൂലി ഒരുപാട് മുത്തലിമികളുണ്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും മുഹറവിയായ അഴിമിന്റെ അഹിലുകാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഇവിടെ ദർസ് നടത്തുന്ന ഉസ്താദും മറ്റു മുതിരിസുമാരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എൽമിന്റെ ഹിതുമത്തിലായി അവസാനം വരെ വലിയ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ സഹായങ്ങൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് സഹായിച്ച എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ബുറുത ചെല്ലുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ൂലിയങ്ങൾ <laughs>